ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் சாய்நேகா கிச்சன் சேனல் சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் அண்ட் வியூவர்ஸ் எல்லாருக்கும் என்னோட நண்பான வணக்கத்தை நான் தெரிவிச்சுக்கிறேன் நம்ம சேனலில் இன்றைக்கி வந்து பீட்ரூட் அல்வா எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு தான் பார்க்க போகிறோம் சூப்பராக இருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு பெரியவங்க வரைக்கும் எல்லாத்துக்குமே பிடிக்கும் இப்போ வாங்க எப்படி செய்யுதுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் இதுக்கு நான் ஒரு பெரிய பீட்ரூட் எடுத்து அதை வந்து பீசஸாக வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம மிக்சி ஜாரில் வந்து சேர்த்து ஒரு சின்ன செம்பில் அதாவது வந்து பீட்ரூட் வந்து கொஞ்சம் மூழ்கிற அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நம்ம ஃபைன் பேஸ்ட்டாக வந்து அரைச்சி எடுத்துருவோம் இப்போது நல்லா அரைச்சாச்சு இதை வந்து ஒரு ஃபில்ட்ரில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக வடிகட்டிட்டு அந்த சாரை மட்டும் நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ எனக்கு இதில் வந்து ஒரு கப் வந்திருக்கு இதுக்கு வந்து நான் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கோதுமை மாவும் ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து கார்ன்ஃப்ளார் மாவு ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவலாக எடுத்திருக்கேன் இல்லை அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப நல்ல கிளாஸியாக வரணும் அப்படின்னா வெறும் கார்ன்ஃப்ளார் மட்டும் மட்டும் கூட எடுத்துக்கலாம் பட் நம்மளுக்கு வந்து அந்த அல்வாவோட அந்த டேஸ்ட் நம்மளுக்கு கிடைக்கணும் அப்படின்றனால நான் இங்கே கோதுமை மாவும் சேர்த்துருக்கேன் ஸோ ரெண்டுமே ஈக்குவலாக சேர்த்துட்டு கொஞ்சம் வந்து தண்ணி ஊற்றி நம்ம பேஸ்ட்டாக வந்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி வந்து நம்ம கட்டி இல்லாமல் வந்து கரைச்சி வச்சுக்கலாம் இப்போது இந்த ஒரு கப் வந்து ஜூஸ்க்கு ஒரு கப் வந்து ஜீனி எடுத்திருக்கேன் ஒரு கப் தண்ணி இதை வந்து ஊற்றி நல்லா வந்து அடுப்பில் வச்சு நல்லா கொதிக்க விட்டு நம்ம தனியாக எடுத்து வச்சுக்குவோம் நம்ம டேரெக்டாக சேர்க்குறத விட இந்த மாதிரி சேர்த்தோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா டேஸ்ட் வந்து இன்னும் நல்லாயிருக்கும் ஸோ நல்லா வந்து கொதி வரட்டும் இந்த ஜீனி பாகு இப்போது ஜீனி பாகு வந்து நல்லா வந்து கொதிச்சிருச்சு இப்போ நம்ம அதை தனியாக எடுத்து வச்சிடலாம் ஒரு நல்ல அடிக்கணமான பாத்திரம் நான் இன்றைக்கி வந்து நான்ஸ்டிக் எடுத்திருக்கேன் இப்போது இதில் வந்து ஒரே ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து நம்ம நெய் சேர்த்துக்குவோம் சட்டி காஞ்சதும் நெய் வந்து உருகட்டும் இப்போது இதில் வந்து நம்ம ஜீனி வந்து பாகு எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து நம்ம சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு ஒரு ரெண்டு மூணு செகண்ட் இருந்தால் போதும் அதுக்கப்புறமா நம்ம பீட்ரூட் ஜூஸ் எடுத்து வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதை வந்து இதில் சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு இப்போ கார்ன்ஃப்ளார் மாவும் கோதுமை மாவும் நம்ம கரைச்சி வச்சுருந்தோம் இல்லையா அதையும் வந்து நம்ம சேர்த்துருவோம் சேர்த்துட்டு உடனே வந்து கலர் ஆரம்பிச்சிடணும் இல்லைனா வந்து கட்டி தட்டிடும் இப்போது இதை வந்து நல்லா வந்து கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் எனக்கு வந்து இது வந்து ரெடி ஆகிறதுக்கு இருபதுலேருந்து முப்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு லாஸ்ட் ஸ்டேஜ் வரதுக்கு ஸோ நம்ம இருபது நிமிஷமாக வந்து கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் சிலருக்கு வந்து இந்த பீட்ரூட் ஸ்மெல் வந்து பிடிக்காமல் இருக்கும் பெரியவங்களுக்கே அந்த மாதிரி இருக்கிறவங்க வந்து பொரியல் இல்லாமல் இந்த மாதிரி செஞ்சு சாப்பிட்டோன்னா இதில் வந்து ஸ்மெல்லே இருக்காது அதையும் மீறி எந்த இதுவுமே இருக்கக்கூடாது அப்படின்னா நான் ஏற்கனவே வந்து இந்த ஜீனி பாகு வந்து நான் காய்ச்ச முன்போதே அதில் வந்து ஒரு மூணு ஏலக்காய் மட்டும் தட்டி போட்டிருக்கேன் அந்த மாதிரியும் வந்து சேர்த்து செய்யலாம் சூப்பராக இருக்கும் இப்போ பாருங்கள் லைட்டாக வந்து கெட்டிப்பட ஆரம்பிச்சிருக்கு இன்னும் நல்லா வந்து இது வத்தணும் இதுக்கு வந்து நெய்யும் வந்து அதிகமாகவே தேவைப்படாது இதுக்கு வந்து நான் மொத்தமாக எடுத்துக்கிட்டதே பார்த்திங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு மூணு டேபிள் ஸ்பூன் தான் அதே அதிகம் ஏன்னா லாஸ்ட்டில் வந்து நல்லா வந்து நெய் வெளியில் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு ஸோ ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் வந்து மேக்ஸிமம் வந்து போதும் இங்கே பாருங்கள் இப்போ வந்து இந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் நல்லா வந்து கெட்டி ஆகணும் இன்னும் வச்சு கலரிக்கிட்டே இருக்கணும் மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சு நம்ம கலரிக்கலாம் நான் வந்து அந்த ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன்லேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் நெய் சொன்னேன் இல்லையா இதை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக நடுவில் வந்து நம்ம சேர்த்து 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 கிளறணும் அப்புறம் வந்து நம்ம இது கூட நம்ம இது வந்து பீட்ரூட் மட்டும் சேர்த்து இப்போ பண்ணியிருக்கோம் கேரட்டில் தனியாகவும் பண்ணலாம் இல்லைன்னா வந்து கேரட்டு பீட்ரூட் ரெண்டுமே வந்து ஈக்குவல் ப்ரொப்போஷனாக எடுத்து இதே மாதிரி அல்வா செஞ்சோம் அப்படின்னு சொன்னாலும் சூப்பராக இருக்கும் இதே மாதிரி ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு வந்து கீழே வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் லாஸ்ட்டாக வந்து மிச்சம் இருந்த நெய்யும் நான் ஊற்றிட்டேன் இந்த மாதிரி வந்து சட்டியில் வந்து ஒட்டாமல் வரணும் இதான் வந்து கரெக்டான பதம் இப்போது ஒரு ட்ரேல வந்து நான் வந்து நெய் தடவி வச்சுருக்கேன் நெய் தடவிட்டு அதில் வந்து பாதாம் வந்து கொஞ்சமாக வந்து பொடிச்சு அதை வந்து நான் சேர்த்துருக்கேன் நீங்கள் வந்து முந்திரி பருப்பு பிடிக்கும்னாலும் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து க்ரன்ச்சினஸ்ஸாக பாதாம் இருந்தால் பிடிக்கும் அப்படின்றனால நான் பாதாம் சேர்த்துருக்கேன் சேர்த்துட்டு இப்போது இதை வந்து இதில் கொட்டிடலாம் கொட்டிட்டு ஒரு மூணு மணி நேரம் இல்லைன்னா மினிமம் வந்து ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் நம்ம ரூம் டெம்பரேச்சரில் அப்படியே வந்து விட்டுறணும் விட்டுட்டோம் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்மளுக்கு வந்து பீஸ் போடுற மாதிரி நம்மளுக்கு கிடைக்கும் சூப்பராக இருக்கும் டேஸ்ட்டாக இப்போது இது ஆறுனதுக்கு அப்புறமா நம்ம பார்க்கலாம் இப்போது ரெண்டு மணி நேரம் ஆயிடுச்சு நல்லா வந்து